富含 DHA、高钙、高蛋白。本节目由庆仔深海提鱼独家冠名播出。那经过刚才一轮创作之后，我们来看一下这一轮的创作，大家有没有给出一些惊喜的创意啊？又惊又喜，肯定很惊喜了，估计有了。来一下第一幕，骗子倒霉，杀手，骗子倒霉了，哎，把我们这个画，那第二幕很尴尬的是比比姐夫。先看，等会儿，等会儿，等会儿，我看一下。先计时清楚，每个人花了多少钱哈。买个管中窥豹。好的。名字道具，请收好。来。管中窥豹，看这个情景。嗯，好，对。杀死，对。对，好。但是还得做管中窥豹，看谁杀的问题。管中窥豹。最后没钱了，你们道具，反正这名该用用了，我觉得是到用钱的时候了。看第一个，看第一个，对。哦，骗骗子，果然是骗子，骗子就是什么吗？不是这个是不是？我猜是吧？无子无论谁，反正就是杀骗子呢。就骗子放这儿，然后放一个这个爱嘛，就是。骗子要倒霉，骗子可以倒霉。骗子倒霉呀！看一看，骗子倒霉，骗我们。恶人倒霉无所谓，而且还有个 buff， 对不对？倒霉还不带他，倒霉和而且他还无效。我和刘汉人进去的时候呢，有一张单独的角色牌在那儿。其实不管是谁说的，对于我们来说，只要有一张单独的角色牌，我们就可以达成我们的效果，让红色被杀。一人两块，来，一人两块还挺好。购买那个偷龙转凤，名道具，请收好。呃，我要使用道具偷龙转凤。来，好的。那根据这样的一个剧情的话，就是骗子倒霉，它是一个有效剧情；骗子它是一个恶角色，它倒霉，所以它要加上三点的人气值。那杀手，因为他是单独一张，所以他不生效。还可以吗？对，换了两张，赶紧赶紧换两张，对吧？我们来看下一步，这个很关键了。保安，保安啊！啊，杀死骗子。保安他作为一个善角色，他杀死了一个恶角色，所以保安他要加上三点的人气值，并且骗子他被杀死了，所以他不出现在之后的有效剧情里面，除非他复活。哇，黄老师真是运筹帷幄啊！还行，差一点管管我们小兰可以吗？我本来希望比比姐放一个那个蓝在这儿，我们蓝就加分了。保安谁放的？你放的。来，我们来看第三幕。慈善家，小偷，哦，走运。慈善家他作为一个善角色，他走运，所以他要加上三点人气值。小偷他作为一个恶角色走运，所以他要减去三点的人气值。不减三了。是的。哎呦。本轮没有发生任何的反转的剧情，并且律师他没有出现在我们的剧情当中，所以律师要减去一点的人气值。那刚刚不是说很重要吗？怎么就一人都不放？我不玩了，我这游戏我玩不下去了，我不玩了，不玩了。于姐那个小偷是怎么放的？是你放的吗？这小偷谁放的呀？第三幕那小偷谁放的？肯定不是我放的，啊！咱这个小偷啊，哎喂！各位，我们来看一下第三轮的角色状态以及人气值的变化。快搞搞吧，律师和小偷。律师，律师到该整整了。真的，你们一会儿进去，律师跟杀手合作一下。嗯。
。截止到目前，各位的累计的表面得分，来看一下。浩然二十六了，哇，二十六，浩然，半场开香槟，诊所，半场开香槟，我现在天湖开局呀，当当当当当当当当当当当当当当，半场开香槟，我最后要个加二十吧，我保一高名次吧，反正名次肯定不会低嘛，半场开香槟，大开特开，我天哪，他怎他怎么加这么多分啊？因为他他加十啊。哦，他还有那个那个的加分啊，还有那个秘密任务的加分啊。哎，我上周是不是忘领了？<笑>哎，这个这个领这个这个领这个任务是什么？怎么领啊？在屋里面盖个章，到我的办公室找我。我我我在这玩半天，我一直以为就是自动就你领了也是十三分啊，多加三分啊。对啊。各位没事啊，这个一会儿想领的还能来找我，来为大家来发放一下我们本轮的奖励以及下一轮的顺位卡的抽取。这是您的奖励哦，好，谢谢，请抽取您的顺位卡，就这个吧。请注意，律师角色。连续两轮人气最低，所以当前扮演律师角色的小黄发布了秘密任务，请需要领取的玩家在下一轮自由阶段结束前，前往老板办公室领取。第三轮结束之后，场上个人总分最高的三名玩家，分别是一号玩家、四号玩家、九号玩家。下面进入自由阶段，限时十分钟，十分钟后开始创作阶段。几号？你几号？四号，四号，再说说说，四号可以。哎，我的九号，九号你得换一张前置位的，我们把律师这张牌之后就能打出来。我放走硬，然后律师哥放律师，这样能保证律师这把的话把那个效果牌打出来。那我打啥？那我打啥？我打啥？然后我看，我们想办法再削一下小小的。我们的策略就是必须要保证律师在这一轮先走运，这个分我们先加到自己身上才是真实的。又可以跟大勋哥去打一个配合，就是让这个小兰走运的情况下减分。但我也有律师，没有小偷。你没有小偷是吧？嗯、不是，关键呢，我先换呢，谁能跟我换？谁跟我换前置位？前置位有哪几个？后置位谁要？二三在谁呢？二在我这儿。二换不换？呃，我等一下，先聊一下再换吧。他很难换的，我不跟他换。<笑>走吧，聊聊吧。咱先走。有没有一杠四想换九的？有没有一杠四想换九的？谁想要后置位？有没有一杠四想换九的？一杠四想换九的有吗？我们觉得第五轮大家风云变幻太多了，第四轮了，我们想把走运打上去。我可能会选一个位置去放小偷，让这两个我都得分谁有小偷这张牌啊？我想要，要来干啥？你这么恨我们小偷？你是几号啊？我是七号。那三在哪儿呢？何老师，你是三。对。我们的顺位也其实没有特别的好。本身第一方案是。我拿一号位，最好是直接，呃，月星哥能够换到二号位，这样子的话就是卡紧了。目前的话呢，就是我放走运，你放一张律师，我们保准能成。对。但是呢，前置位不一定在，你前面还有两个。二号位的话是小白哥，三号位的话是火树，我非常怕他捣乱。小齐，小齐，我想换小偷，保安有吗？搞，行，可以啊 ，OK。五六是谁？呃，那个浩然跟妹妹。二跟妹妹，那你要不要换到前置位去，跟我跟月星哥换？你俩如果能跟我们换的话，我可以跟月星跟他打配合。我找律师，你们你们可以，我觉得你们可以去领任务。是这样的啊，嗯，我现在得想办法，就是让让那个白哥跟你换，这样子我们保证前置位顺位这样就最稳了。嗯，中途自家行吗？好呀，小兰可以吗？还是要有一个人去保兰的，但是胡老师他感觉
，更沉迷于拉低别人的分。哎，有人想搞黄吗？你有没有很恨的人、啊？你不要老想着自己加分，让别人不得分就是自己加分。就前面就是那种真的是很凄惨的扶贫，就只能被别人推着走那种感觉。咱们拦就随缘是吗？随缘投吧。于<笑>姐，你现在出什么牌？你定了是吗？不知道啊。小偷他作为一个恶角色走运，减去三点的人气值。我永远有一家是零分。王老师，咱们把蓝搞一搞吧。决定从第四轮开始把蓝的往上加。怎么说？现在我们只有只能倒霉，对不对？对对对对对。倒霉吧，倒霉，倒霉啊！因为不会被换，你知道吗？倒霉，别人换过去，别人要捡，就这个不稳。第四轮啊，我发现了一个问题，全场角色都是善良角色，只有我的角色是邪恶角色。那我觉得这个时候倒霉真的很有用啊！你出倒霉，我出小懒，可以啊，对吧？我在哪儿出啊？在第三个的最后一轮出倒霉。倒霉，对。然后我出这儿。对。在最后一轮的最后一个位置放一个倒霉，那一旦有人在前面放了角色，那无论是放的什么样的角色卡，对我来说都是有好处的。放小偷对我来说是加分，放其他的是减他们的分，让别人不得分就是自己加分。你看你是三对不对？对。哎，谁是四啊？谁是四啊？微信哥，我能跟你换吗？不能换。Oh, 妹妹，你要换位置吗？二是谁？对我想换吗？不是，我是想跟火老师转住自家。你俩别专注。不是，火老师是三，火老师只要让四别捣乱，四别捣乱。然后那火老师的格子，我俩肯定给空出来。啊，跟跟我说说。你自己，你跟前边的人去聊，你们自己商量好位置，提小蓝分，我们不管你。我跟前面的人去聊。那当然了，我们肯定不。我想问一下，你们是怎么样的？搞。说一下怎么搞吗？倒倒霉就好了。是。郭老师来放那个格子，我们不捣乱就 OK 了嘛，对不对？对对。有点换九号了吗？你几号？来三号。哎，我可以给你换。哎，我已经开始准备好放了。我给你偷了。这个哎，这个律师，这个是多少年啊？哪个？他干啥了？干啥了？他说他偷我，他偷我的三。偷三？我没看到。我不用偷，我不用偷，我我我用一个说法叫偷龙转凤，偷龙转凤了，那我可就偷龙转凤了。白哥，哎，唠唠，绿的话这一轮要加分的话，我的建议是我会出。你你要打你要打黄还是打绿？我会打走运，绿可以直接蹭。呃，走运蹭在前面，黄和绿我也可以一起打嘛。配合我们一把智商换给月星哥，你的卡直接可以凑在我们前面，我找律师保证这个分一定能够加到。怕被换，换他们代价太大，我就先不用考虑这种事情，是吧？没必要。九号位，这可就打成骗子。嗯，对吧？那我打骗子，我我加分吗？加呀！骗子都死了，不打的话，骗子不出现的话，骗子要扣一分的。对啊。对，而且你这扣一分，你这一分后边加不回来的。对啊，下轮又少回，又少加一分。那然后我出一张牌，然后为了骗子保持了一分，然后你们俩自己运作自己的。对，这我永远是那种付出者，就是永远是底层最最普通的人，就是一直在努力干活。然后刘浩仁这人，我什么，然后什么得不着，然后他告我要出骗子，因为我出骗子就给大家加一分。刘浩仁这人这样啊，好、哎、那因为你是九号位，你跟八号位，如果说你们聊好配合了，那我们也不管了。嗯。对啊，我是红黄，你没有红吗？没有。那那咱怎么聊啊？我觉得我还是操作，嗯，小偷吧。行，行，跟我换吧。律师，给我一张吧。没有人领任务吗？呃，有有有领任务，我觉得你们可以去领。真的吗？我我这把我跟白哥聊完之后，我确保这个能用。对，所以就是可不可以你把这张换给月星哥？月星哥是几啊？四，他四。但目前我跟比畅姐刚刚也在聊一个东西。嗯。你讨不讨厌称？可以啊，可以啊，可以啊，可以干他。我们想要把他往下往下踩。其实我想弄成。可以。我要买道具，要个倒霉，你知道吧？关键没有倒霉啊！你是第几顺位，姐？我第八，第八顺位
，我可能还得往后换。好，那你再往后换就行。走，四号九号你随便。大勋哥，换不换？换啊，来。老板，零秘密任务了。好，来，一样，来嘞。零秘密任务，好。律师，你走进档案区，他会加一些反转情节的这个分儿，所以我们直接可以拉到满分五分。我们要接了特殊任务，还可以加三分。直接按在第一个就行。OK， 好。嗯，好。全花五，不要卖警察桶。警察电话。好的，谢谢。请需要领取秘密任务的玩家，前往老板办公室领取。上一轮有有有这个提示吗？提示了两次。<笑>不是我我我先领那个秘密任务、啊，是吗？对对对对对。来，在这盖上章就可以。盖这哈。我要买志在必得的话是两个，好，那志在必得使用成功，所以你要买的是哪一张呢？恨上，恨上，恨上，就是恨恨呢、啊。一张恨上，好，还有吗？买倒霉，志在必得，倒霉，倒霉一张，谢谢。前三轮的时候，其实我那会儿已经非常的劣势了，是动了邪念的，是想。买一些功能卡，然后去找机会去搞破坏的。这轮是黄是吗？对。我现在，我现在就把他已经接上了，我们把这些给打乱了，是吗？就不去接这个任务，然后直接打乱他们。对。我希望能够给小黄减分，因为小黄是我们第一轮合作的受益者，同时又是我所讨厌的角色。没，我可以去买一个。以后可以这样。我现在已经上面花太多了，这轮可以卖，然后我拿你的给他换一个律师。你比如说搞个律师，倒霉，然后咱俩就把这一出了，咱俩把隐藏分给拿了，怎么样？你先把律师给我换出来，然后那个，然后那个，杀手，不，这这个，啊，如果你不搞小陈的话，你打算怎么打？不搞小陈，不好弄啊，因为小兰也上不去。小陈必须得搞下一个吧？对啊，想搞。我想跟你搞，但我没有倒霉了。那你能给我个金币，然后我去指定买一个倒霉吗？时间到，请在私聊间的两位玩家回到座位。我金币很少。请所有玩家回到座位，即将进入创作阶段。首先，请持有一号到四号双位卡的玩家进入策划室。走，王老师记得，我就放那儿哈，你就你就我前面，我前面哈。你们要第几行？你们要第几行？你先选呗。我不告诉你们。啊？不告诉你？你不告诉我，那我们就先选了。那我们要第一行吗？第一行或第二行吧，对吧？我想想啊，反正他另起。我听得到哦。没事，你你听你还能看得到，关键你听嘛，你听嘛，我听得到。对，要不换一下，就是你你把这张换，要什么卡？什么？就是你你你来放这个，就是你来放律师，然后你来放你来放小偷，可以吗？那我可以放律师啊，可以吗 ？OK 吗 ？OK 啊。你放什么？啊？你放什么？方走运，不是，咱们可以要第二行也行，要第二行也行是吧？第二行，你把先把这个嗯选上那个选上，中间多一个他就多个他呗。对，也行。他不可能往里头插一张技能卡，那就太没劲了吧？我觉得可以，对吧？嗯，那要么我选第二个的最后一个，最后一个，第一幕他来一个别的，站在最后的格子里，可控性就比较弱，第二幕空比较大嘛，基本上很难插进去任何有效剧情，在那里打出来了。给第一排留给他们嘛，行行吧行，可以可以，第一排留给你们呗。然后我选第二幕的最后一格是吧？最后一格，嗯。然后我选第二幕的第三格，第三格是吧？对，第三格是吧？胡老师选呗。我选第三幕的最后一格。
。玉兴哥，你选第二幕的第二格。你选第二幕第二格，放那张。我觉得，我这是小偷。啊，咋了？不碍不碍事儿，就他现在已经不用扣了嘛，没得扣了呀。对呀、啊，你我不用放这轮。我选第一幕最最后一个。我是后置位，其实我是完全可以。呃，不听他们的，然后我执行我自己的想法，捣乱一呃第一幕或者第三幕，不希望别的对手得分嘛。第一幕最最后一个，为啥呀？为啥呀？为啥呀？啊？为啥呀？就捣乱啊！是你，但你放的第二幕是肯定没问题的，你放第二幕呗。因为我是想说你，你你第二幕，我我现在放小说不不影响，不影响那个我们这个律师的。确实确实，你要这么说确实，只是说是是只是说作为一个 team， 我们好不容易成了，我们希望你也能打下配合。<笑>仅仅如此。可以。那他们后后来的会会会影响到我们的这个这个结果吗？会会，如果你乱放的话会。对。为什么我还是坚持把小偷放在了这个律师的左边呢？是因为我们觉得，万一说律师的左边又放一张其他的情景卡，可能会影响到律师。那卡一张小偷，这样的收益看起来应该是最大的，至少说是利己的。这样吧，这样吧，我我再放第二幕第二个，好吧？还是觉得说没有必要破坏了这个合作，所以我还是把小偷放到第二幕第二个。你这么你加了真不会被搞下去吗？但这轮不能多加三分吗？就是。你只能趁这个几个最后一轮，我顾不上了。变数太大了，说那个我我就是不求了。第五轮拍卖，变数太大，真的太大了，顾不上了。卡牌放置完毕，请前往茶水间等候。你等这些格全开开，那大家那剩的钱全买道具，风起云涌。第二幕还是第三幕？我们进去看吧。我们进去看吧，哪儿空我们就放哪儿。对啊，就是我们确保它能够减下来。他们应该大概率还是放第一幕。对，第一幕最保险嘛，对吧？第一幕最保险嘛。他们一定放第一幕。请持有五号到七号顺位的玩家进入策划室。这个放的好奇怪啊！啊？我没有，大概能读出来。没有，前边我跟你说，你跟火树老师商量哪个哪张牌？这这两张吗？对，这两张。他是放的是什么？你猜。呃，没有，我们现在是想是倒霉。你们是想想？不是你放这肯定是倒霉嘛？对吧？我们跟你们不冲突，我们放这俩，你能可以接受吗？放这俩放什么？我们就放小黄倒霉。小黄和倒霉。对。我跟你们俩聊一个东西，是这样的啊，就是现在我们已经有倒霉了，对吧？你们只要再放一张黄，就成立了，对不对？你确定是你的倒霉吗？绝对是倒霉，火叔哥放，但你们能不能帮我放两张牌？我们现在不能跟你赌这个，绝对是。这样，花一块看一眼，必须你必须得花一块钱给我们看一眼，不然我们拒出来。我花一块钱吗？不然我们拒出来。那那我就不管你们了，我直接放我自己小了。我想想，如果我花，我我可以花这一块钱。我在想，花完这一块钱之后，我能干什么？我们我们现在捋一个情境，就这张情景卡除了走运之外，还有别的可能？基本没有，应该没了吧？没了。我在想，我要不要把我们那个城放在这里？如果是走运的话，把城放在这里，就保一下嘛。可以，可以，你放城吗？我们这儿必须得放满，我们这儿必须得放三个格子，不然他们两个格子是有操作空间的。比如说这儿这个城，他们谁杀城，不全完蛋。我们必须得把这三个格子占满，他最多给我们蹭一张。对，你明白我意思吗？他们两个不会阻止你们吗？谁知道呢？对这个事儿没办法，完全是没办法定的。我还能再再再搞一个谁呢？不能搞黄，不能搞黑，不能搞城，我们还能搞谁？考虑吗？慈善家，我刚好有一张。我也有慈善家。<笑>可以考虑，可以考虑，考虑
花一块钱看一下，赌一下吧。那你花一块钱看一下。我们赌上火叔的人品。等一下，等一下，等一下，等一下，胡老师。你看你现在又不自信了。不是，放放放对的，然后然后你怎么放？如果如如果这张如果这张是倒霉的话，的哦、然后呃你放的是小黄，对不对？小黄放小黄，然后你放的是小蓝。小蓝，那我放小绿，搞绿。绿，我给你点硬。这样，我我不要，我没有小绿，你们你们得给我一个小绿。如果我我可以放小绿，但是我没有，我没有四彩夹。你有小偷吗？也没有。这样，你把那张牌还给我，我再样换我来，我放我放小绿，我这有四彩夹，我放小绿可以吧？好，因为我无所谓，反正我都恨。可以，你先花钱看，我先花钱看，先花钱看。花一块钱买那个道具，就是能够看牌的那个。好的，管中窥豹，管中窥豹，嗯。绝对是那个道具，请收好，谢谢。好，我使用管中窥豹看一下这张情境卡，倒霉 ，OK， 确认，确认他就是，那这样，确认，确认，你把杀手还给我，然后你就放律师，我放参赛家 ，OK， 好，嗯，可以，请在平板上选择创作格，我选倒数第第三格，我就中间那格，我选最后一格了， okay. 好，那我第三幕第二格。基础创作格已选择完毕。OK。卡牌放置完毕，请前往茶水间等候。你看，就放最后了，我就知道，是吧？所以这个时候换特别好。换什么呢？主要是，我看一下。那如果这样的话，他们应该没有人打成。对，应该没有人打成。嗯，那肯定有一张是走运，有一张是倒霉。不会打走运，绿可以直接蹭。我们搞小黄，倒霉就好了。我们把两张情景卡都看一下，嗯，可以吗？嗯。但我们一人用一个嘛，这样公平一点。嗯、我买一张管中窥豹。您的道具，请收好。好嘞。管中窥豹。我看这个了啊。好吧，可以吧？倒霉，你看，律师就到这一轮，就到这儿，嗯，直接减分嘛，对吧？嗯、因为他们后置嘛，嗯。然后，对于放倒霉能够加分的，那就只有小兰了，你就不用担心了，对吧？嗯，还好，我就是看了那张牌，因为杀手是我讨厌的嘛，他是善的，然后倒霉，然后他会减分。菊香姐，要不要看一下这一张？我们说不定我们可以共赢。嗯，行，我画一个，看，对。先画一个管中窥豹。好的。嗯嗯，翻了我。翻翻翻。果然，对。那就这样，你放慈善家还是杀手？我。你是想放杀手对吧？杀手的话就放这儿了嘛。对对吧？那我放慈善家好吧。嗯。我们一起拿个分。你是第三幕的第一个对吧？对。好，我选第二幕的第一个。就这样吧。创作阶段结束，请所有玩家回到座位。老板好，你好，你好，你好，你好。我也不想工作了。我也是。老板，我不想上班了。是吗？你还挺硬气啊，你一零后。<笑>整顿职场。怎么说呢？老板也不太想了。为什么呢？因为这一次的剧情非常非常的精彩。哇哦！白事反转。第一幕是空白，所以我们不要管它。那你们把牌放哪儿啊？你猜。哇，后面我。哦哦，蹭了一个。慈善家。哦。哇哦。何律师。是我是我是我。哦。哎。律师走运了呀，走运喽！终于走运了，终于走运了。责任家作为善角色，他走运加上三点的人气值；小偷他作为一个恶角色，他走运，所以要减掉三点人气值。我们的小偷啊！律师他作为善角色走运，所以加上三点人气值。OK， 我们来看第三幕。第三幕更精彩喽！哇，好倒霉呀、啊！杀手，就应该把杀手往前
发啊、哦。对呀，我们就放自己的得了嘛。就应该放上面啊。律师。啊。啊。慈善家。哦。小偷。哇、哦。倒霉。李小姐，我猜对了，哦、对吧？杀手他作为一个善角色，他倒霉的话就要减掉三点人气值。律师他作为善角色倒霉，减掉三点人气值。慈善家善角色倒霉，减掉三点人气值。小偷恶角色倒霉，加上三点人气值。哇，慈善家和杀手全部倒全部倒大霉，倒大霉。在本轮当中没有出现的是保安和骗子，所以保安和骗子要额外减掉一分。接下来。跌宕起伏的就要出现了，哎，反转了。首先，第一轮当中，律师曾经倒霉过，在本轮律师走运了，所以触发了律师的苦尽甘来。因为这是第四轮，所以律师要额外的加上三点的人气值。律师在本轮走运了。他又在本轮倒霉了，触发了乐极生悲、哎。但是本轮触发的反转剧情没有分数的增减，所以不计算。慈善家小偷在第四轮当中走运了，并且慈善家小偷又在本轮当中倒霉了，触发了乐极生悲。但是因为是本轮的，所以也不增减分。杀手在第二轮当中曾经走运过，在本轮他杀手倒霉了，所以他触发了乐极生悲，所以他要额外的减掉。两点的人啊，清零了，清零了，啊、嗯 b a r b e 你这会不会？这张牌放，我永远有一家是零分，感觉只有我在打，打那个。按按分，就其实也是看形式了。能这样做的话，然后就这样做了。嗯，那接下来我们来看一下目前为止各位的表面得分的累计情况。这么高，三十四分，浩然啊，浩然，全让你小子抓了。<笑>接下来让我们的助理为大家来分发一下大家本轮的奖励以及我们下一轮的顺位卡的抽选。来，第五轮。一至三的创作格将分别增至七、八、九格。每位玩家可先后放置两张卡牌。第五轮，哎，人气值上限九哦，为九顺位。啊，谢谢。五还行，你想前面还是后面？后面肯定好啊，前面好，前面是最后。对，前面好，前后都有了。下面进入第五轮自由阶段，限时十分钟。我第一幕就在策划，一定要搞个反转，所以我我第一轮让别人出冲突，我就想着最后一轮我出一个合作，因为反转最后一轮能加四分，其实挺多的。大清哥，我聊一个跟你们的那个杀手跟律师的合作，第一轮冲突反转直接加四分。嗯，可以啊。你有你有杀手吗？没有。你那那你买个杀手呗。好吧，怎么样？我放杀手啊，然后呢？然后大勋放律师，然后我放合作。可以。在我的操作下，整个策略推进还是很顺利的。小城和小黄都是在前置位序列的，到最后的时候，大勋哥还能检查一轮，确保我们合作的成功。你现在手上还有还有律师吗？律师？对，没有，没有给你。你给我一张小偷，可以。因为如果我要打暗中分的话，那我会继续去搞蓝。看看我们小蓝同学吧。小蓝啊，求求你了。小蓝现在就倒，现在还现在谁想让人倒霉吗？对。我打算给他穿越的。别穿越就倒霉。你的意思说是最后，这三个都放倒霉？我就准备放倒霉，跟你说。牛逼啊！因为你两个都是恶。对呀，我最喜欢倒霉了，现在。你现在在弄什么呢？你现在？你现在能弄什么？我现在看有什么可能，还还有反转的机会。现在你们前面有什么 buff 吗？前面有个合作，对，你们有合作，对。哦，那你有机会，对。你一倒霉，我们都没机会。他有，他们有合作。那那边你们有，你去跟他们商量商量，你们合作一会儿就合作起来了。我因为在进宝那一集呢，就一开始就没有跟人合作。
，然后得到了一个最差的结果。所以我想说，那这一集做个好人吧。可是前几轮带给我的同样也是没有好结果，加上我自己的失误，然后丢掉了本应该属于我的那三分呃，你有小偷吗？你有你有合作卡吗？没有。我也不知道为什么突然一下一就是又又燃起了那个斗志，就觉得说可能还有还有希望。你不用整了，我们三个人放。你你有合作卡吗？有啊。谁谁放来着？好，已经也商量好了那个事儿。对，就是之前那个，不是你们想让律师和杀手合作对吧？对啊。对啊。拿那个反正分吧。对啊。好，因为他他断我们。真的吗？啊，所以你在这回答的还挺快的。你是你是第几名？第九。你断不了我们。不一定。没事没事没事，这个无所谓啊，对，看情况吧。我肯定更愿意往上得分嘛。对啊。律师搞律师跟谁合作、啊？律师的话就跟小杰他们合作嘛。行，我们现在有冲突也有倒霉，我们现在就继续走运和那个，就是我们直接走合作。我有,我有合作，我有律师，你当手放律师也行。那我就放律师。对，然后线下合作可以用来。因为律师在咱手，起码不让人拿着。对对对对,对，就律师。然后我我已经跟那个妹妹，你是第几位？我是第五个。我前我前置位肯定是帮咱们律师玩，我后置位是来复活骗子。行，就完事了。我就这么安排，那就这样吧。嗯，行，我也行。所以我跟他们聊也是后置位。可以可以可以，不影响咱。我们把那个合作室定一下，定一下。你跟大勋哥说就行了。关键就是我第一幕放，第第一幕放，那那下面咱们转回来的时候，他们肯定要动了呀。就是不是两个回合嘛，一到九，九到一嘛，都一样啊。那个加三分。我们这是加七分，现在应该是加六分，但是如果我穿越一下，把他的改成恶善合作的话，是加七分。所以我觉得这个你把七分留到最后面，是不是更保险一些？就是，你，你是几号码？我是三号。对呀、啊，我到时候咱俩看嘛，到时候那，我觉得没有人动咱们这个东西，因为他们一定会打断我们合作，我们合作赚太多了。小何，过来，作为黄队来商量一下你们现在这个轮次的问题，因为大家都想打断我们的合作，我们的合作现在是收益最大的。嗯，对对对，我们就是通过补位的方式，我去确认，如果说你们被打乱了，我就补上呗，行吧？哦，这样是可以的。那这样可以。那我们顺序，卫星哥也在我后面，我先去看看完之后没事我就操作我自己。行，那就那就是，那我们这边还需要一张律师，嗯，对吧？那你先放一张律师，我们剩下一张律师。我们这边后面谁？我们这边后面也是他，他他是他是两边都站的。哦，可以啊，可以，那就你来补位了。嗯，行。律师，你有杀手，你有吗？那你得搞给他帮他搞张杀手。我给你搞个杀手，你留了补位，好不好？但你有四个币吗？我只有三个。你三个的话，你能看牌吗？啊，他不能换，他不能换，他不能换。你去要一个。等他们出来的好不好？好，等他们出来的。我一个保安，一个保安。我有，我有一爱上，有一恨上。对善都很好嘛。对啊。看哪个分更多呗，我们就用恨上吧。恨恨谁呢？你讨厌谁？除了小绿，另外一个，小黄，小黄，那可以搞小黄啊。你有律师吗？我可以跟小黄去换。那如果这样的话，你需要出两张牌，一个保安和一个恨上，我来出律师，保证我们不是，我可以出恨上。呃，然后你小齐再出牌吧。哎，那个那个小齐，你要不要搞小黄？可以，把他看上律师，可以吧？把他看上律师 ，OK。那我们让黑杀一个人嘛，对。杀谁？杀黄？可以，现但现在请问绿有人接受吗？我不是啊。他绿他不能接受，对不对？对啊。沙尘你不能接受，只有黄，只有沙黄啊，对啊，那就只有沙黄啊。我当时看了一下蓝色，确实没有机会加起来，加起来太难了。那与其成全自己，不如阻碍对手吧。我想让黑色去杀一个人，然后的话就可以让黑色的人气值降低。所以说我们策划了一个黑色杀掉律师的这么一个剧情。我有我有律师，你有律师？对。然后你有什么 ？OK 啊、哦，我有保安，对吧？可以，那就刚好。对我有保安，杀律师也有。可以。你你第几？上位？八。你呢？你呢？我第四，我二。<笑>那这咋弄啊？那你就把杀死给你们，你们就进去的时候假装那个地方是一个
，而且最后留个空位，就是你把这你把它这么放着，你们也别管，这个是黑，黑沙，然后我等等我回去的时候去放放在这儿，对吧？我就在第一幕的中间吧。第一幕的中间放一个这个，因为要早点杀死，早点杀死，你不早点杀死他，分就加起来了。可以，对，第一轮先干了。那我就把这个给你们了，对，就律师把杀死给你。你杀死打算放在哪？就是第一行，我看这就几有几个有几条，杀死第一幕的这儿吧，对，第一幕的这儿和这儿，好，我就感觉可以。对，咱们怎么排呢？你们是几号位？我是三号位。九号位，我们俩可以顺。我们俩也是很难顺，我六，我只能说确保就是，比如说你先告诉我一个位置，我我一上来我就先给放好，那肯定先放角色卡比较好，那恨上的话，那我觉得就是你就比如在这种位置，你放在这儿，普通浩然要不要商量了对吧？咱咱那个，咱得复活对，肯定得复活啊。但是最后复活还是前面复活好一点。啊、前面复活，前面复活容易出问题，对不对？前面复活，其实后面复活好。前面的复活容易被咔咔一顿搞。对，后面复活的话会那个什么，去加三分就完了。对。因为说白了，就是我们说白了，我们不管怎么着，我们比如说我们在最后出一个什么复活，前面没人死，他们蹭不上我们的复活。嗯，对。然后他们就算换，没有任何收益，换到前面我们起码出过了，啊、我们就还是四分拿嘛。对，对吧？你们谁在最后那一排那儿放一个复活？我们没有复活，我也没有。哪一个嘛？给你，我给你钱，给你钱。我们俩，然后我们俩给你。然后,然后你俩得放，然后我一开始我先放别的，不是。然后我最后一轮那张牌，我你不你不放别的就容易被人占，因为最后一轮牌的最后一张，我们是希望最后才复活的，对对，因为是这样，你看，我们在这儿，比如我们在这儿放个复活，这儿这儿这儿这儿这儿这儿放复活，我然后你先放虎，我们在这儿放骗子。就反正就就定了，对，定死，逮他们定死。不是这这个，不是，不是，因为我是最后一个，你是第一个进的，我是，但是我最后一轮是最后一个。对对啊，你们只要是你们只要站上这个甲，都可以，不一定。我的意思，我的意思，咱们如果最后复活的话，不会被前面减分什么的。对，但是我律师分少，所以我我的心我得忙活那边。我还有律师的事儿呢。所以我所以我我就是你们，因为。因为只要是我们站上这些格，你其实卡可以换给我嘛。对对对，那我们先这儿放骗子吧。是也可以啊，你你在这放骗子也行。复活换回去对。对啊，复活我可以换过去。啊，最后换对，最后你换复活。对啊，对，你用用我四块钱我就铁换。啊、对，那那就铁换。因为这是我们共同的意义。对对对对，这这个肯定可以。对，好。你好，买道具，请坐。需要什么？买一个爱上。杀手是陈，因为我需要去打击陈。我只要买一张爱上放在这个杀手后面的话，杀手本身就直接扣四分。我觉得最后一轮他们有可能会在这个地方啊，怎么打个合作什么的？他们吗？对他们那个，他们他们那那那两个杀手和杀手和律师啊，杀手和律师有一个合作，挨了很久。对，因为我发现刘昊然不希望那个橙色和黄色的合作成功的，想办法最后把那个和小英和小陈的那个给分掉。我就挺希望和他们聊成一个，把角色牌换掉了这么一个操作。我的意思是说，你在后面进去的找一轮，你随便找一个身份卡，你换一个身份卡。对，买个骗子去合作，因为这样的话就一定合作不起来。我们第二轮又是前周，我们换吧，他们会回来，我们换回来吗？不是，因为你换的是身份，他们不知道。肯定最后是把三张牌全看一遍，他们会看吗？我我担心的是大局不会看。这咱们怎么搞那个慈善家的？你们俩聊的是吗？我们聊搞慈善家，咋搞慈善家呀、啊？我感觉我这两把牌，我我一把牌给他们。得那个律师了，我另一把牌复活咱们那个小红，对啊，我已经没有空隙了，对啊，我当然想跟着一起搞，搞完我还能加分。现在只有你们俩能加分了，因为复活骗子里有我一个，有我，就是你俩只就你是什么都没干。复活骗子参与了吗？没参与。对啊，你把币拿来吧，你给钱吗？给钱吗？我给两块钱吧，最好，给两块钱。我收，我收。你收两，我呢？给他，人家要换的。你要换人家换，骗子最后万一不保，我最后一轮最后第一我得复活他呀、啊。对呀、啊，复活那个骗子不是我我我我放骗子，你放复活是吗？给复活。你们手里还有杀手吗？请问各位，我有。你想怎么弄？我们需要个杀手，我们需要一张杀手，一块不贵吧？不贵，马上给你。或者掉，你直接拿复活换吧。你有复活吗？
，你这台复活给我换了，你因为只有我们死了，复活换了。给，啊啊也行，你留点钱吧，你留点钱。这你省钱嘛，你省点钱干点别的事儿，对不对？你给我一块，我缺一块钱，我真缺。我得加分，我没有钱。对，加分。但我缺一块，我缺一块。但我现在只有你一会儿钱，我这一会儿花完，你再给他一块钱，再给他一块钱。那每局都在到处给钱。给一块钱好，我正好要加一分。好好好，我给你，对吧？距离最后这段结束还有一分钟。你有走运吗？我有走运，换吗？给你恨上，可以，你可以给我恨上。好，我现在就差一块钱。哎，拿着。哥，你有没有想换的卡？你想要这张吗？哎，还真想要。那我要要这张，好吧。OK 啊 ，OK，OK，、okay, okay, okay, 好。你律师有几张啊？如果你们各给我一块钱的话，我可以想办法帮律师再加分。我给你，没问题，我去，我去搞，我去搞。来，确认一下，你是第四个了。对啊，你拿着，拿着拿着。王老师，啊，第一轮我得先帮他们放，所以保安你先放，就是我们先，你先可以定一下。然后后面到底杀是杀死谁就我，那我放哪？第二轮放对吧？你把那个给我，把黄丢。行。时间到，请所有玩家回到座位。下面进入最后一轮创作阶段。首先，请持有一号到四号双面卡的玩家进入策划室。李碧姐，你你是有有有有啥啥想法？你有什么想法？你有你有自己的方式了。不是，我跟你啥都不够。对，对那我们想占第一幕前三个格子，可以吗？会冲突吗？因为我们前三个格子已经结算完毕了，所以就其实等于把消格了。如果我们谈一个合作的话，就把前三个格子我们就一个结大结算，嗯，然后后面你要想怎么样就怎么样。就是那你那你们之后也不能搞小绿跟小蓝吗？哦、没问题，对吗？我没问题，好，嗯。停在平板上，选择创作格，是否有玩家要使用道具？我不用，无人使用道具。下面请一号顺位上前放置卡牌。妈呀！哦，重庆。OK， 这是什么呀？那是一张什么样的牌啊？这得是什么牌？他们能进行第二次合作？挺够的，那你钱挺薄的。我购，我购买的话，购买的专买一个片子，我不用，我有，有。哦，对，不是，你一个片子放我们那，另一个片子要放到他们合作了。但我钱不够了。怎么？你要干？你要干别的是吧？不是、啊，我得那这样的话，我得多放一张，我得换一张，我还得买一张片子。你你是因为你要放别的，是不是？肯定要放一张别的嘛。我们聊那个，我们就我肯定得在那。那那那我现在我我出两块钱买个片子。我们第一轮放完出来，对，出完出来，出来出来。反正反正第二轮，反正签了一天嘛，那合作方黄夫人加的分太多。嗯，他们怎么放的？对呀、啊，没看懂啊。这是啥呀？倒霉，走运。啊，可以可以买道具吗？可以购买道具，买，买一个管中窥豹，我再窥一窥，一个道具，啥呀？给钱，高明，好东西，给这个皮好了，行，选好了。基础格与选择完毕，是否有玩家要继续使用道具？没有，无人使用道具，请玩家按照顺位依次上前放置卡牌。放上了吗？挺顺利。你能给我控的好好的，我能不放吗？等一下，我想想，你是你是支持蓝的，支持蓝的，我给蓝加分啊！绿蓝就是是我的死对家。你给他加分，我觉得等会儿一会儿肯定有人搞你。我还是换了一张小偷，我说能不能找一个机会说害一下小偷？请持有八号到九号顺位卡的玩家进入策划室。
这都什么情况了？这都，那后面怎么放了一张卡呀、啊？这是什么呀？这个情境卡、啊，骗子活了，然后中间隔一个是不起作用的，对吧？对啊，他们肯定第二轮想在这儿再放一张卡，这肯定是一个想要搞骗子的人，搞你们的人，放了一张冲突或者恨煞，对吧？不知道，奇怪。我在浩然隔壁的隔壁，那个位置摆了冲突。我是希望前面的局势可以稍微的乱一点。来吧，来吧，我就选那儿加我分嘛。下面，请玩家依次上前放置卡牌。换个角色。本轮第一次创作结束，下面进入自由讨论时间，限时五分钟。现在就等你那个，对对啊，肯定等我，我肯定用，放心，因为那是我最大的。你进去看的时候，我们那个呃是 OK， 前面的没有问题，按照我们那个原计划走是吧？计划走的对吧？正常的，反正我我最后的时候我也会看一眼的。小何，你是最后一个回去的。对啊，我跟我跟你说，我放在哪。我放的角色卡，在这儿的第一个。嗯。老师。反、啊、正我先跟他聊一下，我过来找你们。啊。我们现在先把前面那个先保住嘛，对吧？我的钱就留着保那七分嘛。对。然后呢，我想的是让城再往上加个四，因为我有一张恨上，就是恨人者若为善的话就加四，城是善嘛。嗯，加四，现在是六分，加四分，正好能拉满十分嘛。对，然后呢，我得把黄婉往下拉拉，因为他们分数太高，因为我跟我有竞争关系，其实就是黄。我也是。那我们就恨黄嘛。好。那要三张牌，我有恨上。他们现在没有杀手。哦，对，我们还得买杀手。你得有卡牌，然后律师你也没有吧？我有律师，你要找个杀手。我觉得蓝就是，老师能放一个，放一个倒霉，然后我们再放一个蓝。现在只有这个办法了，嗯，因为我们现在是饿的，如果我们要把它转化的话，我们没有轮次了。嗯，我现在还有个恨人。我是我是，这小眼小眼的，就再弄他一下。嗯、我们也确保他是最后面。对，到零。但是我现在没有小黑的牌，你有没有？我也没有，我保安。你得去找一张。嗯。但是我们找的话，就肯定知道我们搞小黑啊，对吧？确实。哎哎，黄老师有没有？好像有。他有，他有，对吧？他有。对他，让他让他让他放吗？让他放，他能放吗？让我放，让我放，我放。你放是吧？我多花五块钱，我放两张。OK。来，妹妹，你过来，我我我问你，我问你一下，怎么说？我现在就是想拉比比姐帮我们一起搞那个，嗯，呃，反正律师你有，恨上你也有，然后比比姐能出那个杀手吗？就是比比姐没有杀手，问题就是，对我我我可以买，就是我我把其中一张给比比姐，比如说我把恨上给比比姐。出，然后我再放那个。我我想是两边都能给他压一下分。什么意思啊？就是我出杀手的钱，然后你和比比姐去完成杀手、恨上律师。对。然后如果一切顺利的话，如果顺利的话，前面还会有一个保安、恨上律师、恨上律师减分。可以还搞吗？可以，我放了保安了。第二幕第一个，我放了保安了。下轮我会在二幕二会放恨上。你现在有多少钱啊？你两块买个律师吗？可以，我那我进去买呗。你是最后一个进还是第第二？最后一个。你最后一个进去之后，你就放一个律师就完事儿了。可以，两块买两块买可以吧 ？OK， 没问题。OK， go， let's go， 拜拜。别变卦啊！啊，但是但是前提是那个地方还在。如果那个地方就是按照当当，然后放上我就放那个。哎，没有，没有。
，但是你都还没试，就赶巧了呀。<笑>所以我进去之后，就是我先观察一下咱们上两句有没有变化。如果这个地方空下来，我可能会先买一个律师在这儿，然后我再给你两块钱，然后你去，你们去买杀手。你要帮他们恨律师？啊、嗯，对，我是在想，我当然我也可以直接用杀手了，就是我是万一。万一这个空没有的话，我就和来和你们打配合。如果有的话，你还能出这个钱吗？你出得了吗？就是那个多的五块钱，可以，可以出，可以吗？对，就是因为我们都是把黄彩下去的话，就是连续两波应该能把它踩到最低。可以，可以，对不对？可以。啊、嗯，那我去跟比如姐聊一下。对，就是嗯，我我捋清楚了吗？就是。到时候我们可以进去以后算钱，然后再直接聊。因为大勋哥在旁边，大勋哥是黄。没事，我直接说我放的是另外一个嘛。我说我放的是红，啊、我说我放的是红。嗨，大勋哥也是红。我说我放的是黑。不行啊，你是黑啊。你就不聊放的是什么了，你就就可以拉着边上私聊就可以了。我说我放的是绿。行，但是李玉姐是绿，我去跟她说一声。对，就是演一下这个戏嘛，就是和找聊聊，我问一下他们。李玉姐，嗯、呃，那个，等一下下喽。好好，等一下马上啊。没事，你去那什么，我跟他聊就行。<笑>最后买一个行吗？可以啊。你需要什么？我需要那个保安。拿走。你们谁有慈善家手线？我有啊。我没有。我有两张，我还可以给你们。好。比上去还有什么可以放的吗？那不就你给我的那个恨恨吗？恨上。<笑>对啊。你打算放哪儿？恨上感觉。我不知道，我感觉没地方放，因为就是得左右都有。慈善家是善，用恨上啊，恨上可以，恨上的话可以加四分呢。那我们打这个也行，那就这样啊。比上姐刚好最后一轮嘛，对。然后你在比上姐前面嘛，对。要不慈善家打第三幕的这个位置，然后恨上放在这。上姐，我也给你张慈善家，一会儿万一那个你开可以补位。嗯。然后恨上后面这个角色。我们不透明，但一定都放与我们无关的。嗯嗯，好吧。嗯嗯，那就只能放红和橙和橙，可以吗？但是我们没有橙。对啊，没有橙。我有橙啊，你有橙是吧？可以啊，可以。我可以，可以啊，可以啊，可以。我放第三步的第三个。行，可以。我放恨对吧？对对对，你放第三步的第二个，然后那个我放慈善家，你放慈善家，只能这样。嗯。因为我第一个放，我把这个位置占了，我觉得相对比较有优势的，这样让别人猜不到这要干嘛嘛。嗯，可以吗，姐？嗯，可以啊。你后面有人放吗？我后面，我后面没人放呀。但是我进去的时候已经有人放了。是吗？不知道咋回事儿。对。很奇怪，那个咋了？不知道怎么回事儿，反正不是就多一张牌。就你们中间去的人嘛，对我们中间去的人，我们严格按照三张牌放的。没有啊，在我们第一幕的那个倒数第二个是你放的。不是啊，不是啊，谁放的呀？小何放的。啊，你放的啊？我放的。啊，管中飞抛了一下你们中间那个牌，然后他就自己放一张牌上去。嗯，好好。杀死这张牌，其实在这个游戏里面算是还挺重要的一张牌。被杀死的人，他的分基本上如果不复活就不会变的话，他就可以一直保持一个高的人气。我觉得大家都挺聪明的，应该我们想得到，其他人也想得到。所以说最完美的情况，黄色合作不成功，然后死掉。这个时候黄色他的分数会很低，而这个时候黑色由于他杀死了黄色，他的分数也会降下来。这样的话，我还有机会反超他。那我们聊会天，你现在那多少钱？咱们两个在游戏编外的人员，是。你给我一块钱就行。给你说，你干嘛？给我一块钱，我就换他们那个人。那现在是这样，你我小白，我们三个就都带活，我们把这把他们三张牌全换掉。哎，可以啊，可以啊，可以啊。我现在有三块钱，那你把小白叫过来。哎呀，小白来了。拜拜拜拜拜拜。哎
我们正在聊一个很重要的一个事儿。你们俩聊。没有，现在就很简单一个事儿，就是他们前置位。三个，这三个的分儿，他们就吃上了。他们吃了一个杀手跟律师的合作。对，咱们得把这三张牌全部给换掉，全换掉。对，对，这样，黑和绿是我喜欢的。对啊，这个大家都很明了，给你加黑也可以啊，没关系啊。我想的就是别让杀手和律师提、啊，哎，别搞绿的，没有搞绿的呀。我跟你说，想搞绿的有谁？我和他和那个魏大勋三个人啊，我们两个不搞绿的，就没人搞绿的了。好，对，那这样聊一下，你想换哪个位置？无所谓，我们就瞎放。你定，你把这张牌，只要不是杀手律师，你说是什么就是什么，好吧？可以吧？对不对？这样，因为我们分级很高，对，所以说我们只是不希望他们上来，所以说你定。就我们现在，我们利益是很一致，我们现在都在前置，对，我们把他们给搞掉之后，别让他们搞上来，对，就我们大不了，我们能为为我们现在的名次，其实我们都能接受，对啊。我想一下。刚才给你那牌嘎了。嘎嘎，我把你放的是那,那后面是啥呀？刚才放的后面是爱上是吗？不是，是杀。就是现在这一轮进去，如果说可以的话，最好看一下，就是这张牌是不是律师牌。如果不是的话，最好把它再换成我们的律师牌。我觉得这样是最稳的一种办法。那他没有钱，他不够。那你的那个钱不如给我，我去换。换什么？就是现在是这样。嗯。你是第几位吗？第七，你呢？我是第五。他那，那，你进去，你先不用管。嗯，我也有钱。嗯，你把复活嗯放在这儿。嗯，第三步，因为这儿就是你干了我干的事儿。嗯，我呢是最后一位啊、嗯哦，你再去确认这个事情。周碧昌是第二位，对,对对，他也会来确定这个。是的，是的，他也会换。是是是，然后我在他后面还能换。对你把它换了，因为他们会也会换，没问题，没问题。进行完了之后，你换完之后他还会换的，没问题。像前面有个任务是你必须把它复活放在这儿，嗯，如果你不放在这儿，我们等于没完成我们那个组内的任务。对，嗯嗯，就是咱真心换真心嘛，就是你帮他完成了任务，然后他就可以帮我们把这个律师绑住。哎，咱就这么来呗，行吧？行，我觉得行吗？我行啊，我刚准准备想搞事情去，算了，那就可以。那现在有钱是怎么说？我现在只有三块钱。你得从别人那儿学嘛一块，因为我得多放一张牌，然后再换。有小偷吗？你那儿有？有小偷我就可以。没有，那没有都没有小偷。哎呦喂！别走，胡老师，你去大勋那摸一块，大勋那应该能摸一块。我疯了，我凭什么要人大勋的钱？我要搞大勋，我要要大勋的钱合适吗？我要过来是破万人合作，我要大勋的钱，我怎么可能要大勋的钱？肯定要不到大勋的钱啊！那你从哪摸？你得摸一块吧？你不摸一块，你还得换。不是没有办法呀，我问一下吧，没法告诉你。对啊，让他换到我呢。你们有没有小偷啊？都在买小偷。小偷这么，不是就因为我们三个要小偷，我们要在自己家有分吗？行，你要不要什么东西？我可以给你换一块钱啥的。我两块钱给你。我不是，就是。我不是这个意思啊，我是说你，比如说要牌什么的，我可以把这个卡随便给你。小偷，嗯，交换给你，你就两块钱卖了？不卖啊？那么不值钱吗？不，不能换了啊！不让我换了？你要小偷啊？但我看你，我有点心软了，但我有，但他不让了。你不让吗？你心能比我软呐？不是，不是你那小偷干的。因为你加三分嘛，我不想让你加三分嘛。我我是不害你，但我不能让你加三分啊。那边那边沈宇杰和沈宇杰，我都拒绝完了。沈宇杰，哦，拒绝完了。拒绝完了。黑心哥，你有小偷吗？没有，跟他换了。有小偷吗？有啊。你要干嘛？我是蓝，我给我小偷再加加三分。你我我我跟蓝是不好，他们关系不好，妹妹。我不害你行吗？我我存着。要不你买行吗？一块钱。跟你关系不好，我知道，但是你不能搞另外一个你关系不好的吗？那我给你，你不是加分了吗？那我可以直接去买呀、啊。我去买，你不是花两块钱吗？那不是一分吗？一块钱不是不是分吗？<笑>你别看我现在，我我跟小兰好像也对，如果我咱俩没关系，我肯定一块钱卖你。好<笑>，那我随便给你点什么，你给我一块钱呗，不是？我疯了，我凭什么要人大勋的钱？我要搞大勋，我要要大勋的钱合适吗？但我现在我这牌真没啥要的呀。律师，你有吗？有有有有有，给一块钱，对，一块钱，反正对，行吧，行吗
万一咱能用上呢？很难用上，都没什么用上了，对，一块钱吧，得。是吧？你就没给小偷啊？这这这这这这呀！银行五张牌，你们在搞错，我换一张。那我换第一个，你换第二个。啊，小白换第三，必须得换。对，好，这样，行行行。哎，你你这轮你你还用复活吗？他用啊，我不是跟你说了吗？我用。等于那个复活，我给你了，你给他了。最后又回到我手里了，你这台复活给我换了，你因为我只有我们死了，复活换了，给，哎呦，好，复活给你，对吧？复活你是要给我的，但但但是我现在给我是不是有点早？你把复活嗯，放在这儿，嗯，那你复活呢？他帮我用，我帮他干一个我们组里的事儿，失而复得了，啊，兜兜转转又回到我手里了，那我现在可以自己。复活自己，决定了哈。你又决定，他又决定逗你玩。我们这个完美闭环的合作，逗你玩，逗你玩。每两个人都是又是同伴，又是敌人，很难啊。表面兄弟，请所有玩家回到座位，即将进入本轮第二次创作。下面，请持有九到八号顺位卡的玩家进入策划室。走吧，胡老师，走吧。你要复活骗子是吧？啊，对啊，但是骗子是，是我讨厌的里面，所以你不会复活骗子，我、哦、怎么可能呢？啊，所以你在骗我。大勋把本就属于我的复活卡又归还给我的那一刻，我是动了邪念的。咱说这个合作，你在骗我，因为我前面一路这个都是合作，但是发现。太憋屈了，保险哪上？先保险呢？保护我方小城，快放、哦！我们希望你也能打下配合。这样吧，这样吧，我我再放第二幕第二个，好吧？但你这样好吗？那那不是我自己，就是我觉得好没有意思，就他没有一个好的结果，就是我发现合作没有好的结果的时候，我就我就觉得不想合作了。我气的，我真的我差太气了。理解你。你会你会生气不？会啊。这个太直，这个、骗子太直，太直白了吧？这游戏这么玩，嗯，是啊 ，OK 的。你咋哭了呢？我我我刚我这么看眼睛红。哎，你现在排第几吗？那分数？不知道，不重要。第几又怎么样呢？<笑>可是人性我看透了，我觉得我学到了更多。<笑>我知道有些人，哎，别人，浩然去把那复活给我要回来。你花两块钱买一个放在那儿吧。<笑>算了，不复活了。大哥，没有心情了。他把我骗了，我也可以成为一个骗子。我进去威胁他，你别管他，你等看我进怎么威胁他。我就是没威胁他，我因为我也可以威胁他。我其实最后把黄换掉，都别活，也可以，挺好的。我只是没说，因为怕你伤心。咱咱君子协定不？这回是君子了。到这个关头。没有必要让另外两个队友吃亏了，啊，我们还是要大家好好合作，呃，大家都一起得分。呃，胡老师，你是换什么牌上去？这个你可以说吧。我换了保安。咋了？你跟浩然说过吗？换保安？我们就破坏合作，我也没跟他说具体换什么，因为我也没有骗子，没有骗子就换骗子。我买一个管中窥豹。好的，使用管中窥豹。OK， 你要怎么办呢？现在，我先创作。
们选多少倍？可以啊。基础创作格已选择完毕。我拍卖道具卖那个偷龙转凤，偷龙转凤。买那个偷龙转凤，你也偷龙转凤，然后再买一张管中汇报。好的，管中汇报先用了，先亏管中汇报。我看这一张，请问是否继续使用道具？你用吗？通转凤用啊，要不然你把这个角色卡直接换掉。我的意思是，换这个事情就是为了黄色和橙色两方的持有者他们的分数不要突然之间追上来，因为我们在前面其实优势还挺明显的。拿个别的给他换掉嘛，你刘汉人不换你也换掉嘛，那预防性换一下嘛。你如果不能干别的的话，你还有什么角色卡？你告诉我，你除了保安还有什么角色？杀手，还有全是杀手。对，保安杀手。<笑>因为我之前跟小何和比畅姐谈了合作，还跟小齐、浩然谈成了合作，小黑可能还有一点点希望吧。对，如果我都没有去的话，那后面小绿就更没有希望了。我放这儿。哦，那我使用道具啊。哦哦哦。呃，我买一个锦上添花。嗯，请在平板上选择创作格。那我就先选第二幕的第八格。我要使用锦上添花。请在平板上选择新增的创作格。我一个很少，一个爱上。爱上其实当时在我的判断视角里边会有变数，两个活着的人互相相爱了，其实对于我，我可能觉得会比较有趣。我放这边 ，OK 了。先买个管中汇报，使用一个管中汇报，先视察一张。不会有人改咱们的吧？呃，那个情景没有问题，我先看人吧。OK， 亏一手。嗯，亏一手吧。管中窥豹，就是我想利用他们的情境牌，然后去打出我的角色牌，但是他们打的那个情境牌，然后就是也不支持我打角其他角色，嗯，理想吗？不理想，<笑>我再亏一次，别亏了，还有钱，还亏，你往后退，哎，对我们不能看，<笑>你好，我买一个锦上添花。你走哪个桌子？我是这个。OK， 那你们前面就结算了嘛？我我们就是走第三个。对,、啊对啊，可以、啊。那比如姐，我我选前两个，你选前一个，行不行？嗯
，买一个杀手。Make sure, make sure, make sure, make sure， 橙橙色是杀手。好，我买一张角色卡。请在平板上选择创作格。我选第二幕的六。基础格已选择完毕，是否由玩家要使用道具？使用锦上添花。我还有个锦上添花。哦、oh, ，对对对，用吗？用吧用吧。选完我要购买。我要购买两个窥探，我先使用管中窥豹，没有，使用管中窥豹，继续窥。第一张是保安的时候，我整个人都惊呆了。哥，咱们那个合作是没事的，对吧？我现在不知道你那有没有事儿。我那我刚看了没事儿，你呢？出现了问题。This card has changed. 请玩家依次放置卡牌，然后。下面进入第五轮结算阶段，来吧，直接来吧，来吧，来吧，来！吧。哇，第二幕这么精彩吗？第二幕，哇，第二幕满嘞！好的，各位，我们来看一下最后一轮大家的剧情创作怎么样。我们首先来看第一幕，哦，律师，杀手，合作喽，合作，哦，希望的种子，破土发芽。我还好，提前有一张律师卡。是是，如果没有律师卡，我我我我换不起了。你还能调回来吗？调回来，我有啊，我能调。好好好，我要购买一个换牌，使用空短缝子。第一幕第一格，如果合作成功的话，它对我的收益是最大的，因为我可以加到反转情境分四分，然后本身再加两分的话就是九分。好。小偷杀死律师！哇，这小偷真美了！我现在知道，这儿这儿应该是个杀，这个、我知道。嗯，你们这儿拿的是我的牌杀。前面的牌是火树方的，我就知道是什么牌了。你在第一排有谁杀死了？慈善家。他不会放慈善家。那其实大概率他放的就是保安，你们的合作，我,我不管，嗯嗯，但是我不允许你们拿我的牌去杀死，所以说我会把这张牌给换掉。可以，没问题，没问题。我当时最开始的想法就是说，那我会继续去搞蓝。那搞蓝的方式的话很简单，因为我知道那边就有一张杀人，有一张律师，那我必须要保证律师在被杀的情况下，那前面放一张小偷对我来说利益是最大化的。我直接帮你换嘛，我直接帮你换嘛，我来，我我帮你花这个钱，你这些钱都不用花了，购买偷龙转凤。我这么换。好的，我们先来看一下律师杀手合作，因为律师是善，杀手也是善，所以他们一起合作是善善合作，各加两分。嗯。小偷杀死律师，小偷是恶，他杀死了一个善的角色，所以小偷要减掉三点人气值。
，并且律师他不再出现在之后的有效剧情里，除非他被复活。好，我们来看第二幕，保安恨上律师。保安恨上律师，保安是善的，他恨上了律师，但是律师已经被杀死了，所以这一幕不是有效剧情，所以不结算。还好还好还好搞了一手。好，我们来再来看，杀杀手恨上保安，哇，这么多保安啊！后面两个没有用，后面两个没有用。杀手恨上了保安，杀手他作为一个善的角色。他恨上保安，所以杀手他加上四点的人气值。哦，杀手加四，厉害厉害！哇哦，杀手好高哦！但是保安要减掉减三点的人气值。哦哦！哇，妹妹，我给你钱，你干这种事情。我们一直聊的是杀手恨上律师，我呢把我的两块钱给妹妹去买卡片，完成这个操作。对。但是呢，他最后操作的是杀手恨上了保安。班长，最后一个游戏，我大骗了小七哥。给你的话就是你的，按照我们说那个话啊。对，当时我就想这两块钱我不要了，我真的不敢收。当时我就跟比比姐说，我心里有愧，说你能不能多出两块？我我觉得这样吧，就是我们蓝线也也不行，要不你出个两块钱，你去买个就那个成衣。你可能弄不了那钱。那你的钱是别的干嘛？我想看，乱分吗？还是买个东西？如果我分给你，我肯定也想赚一下。你刚才想再挣扎一下蓝。资源就剩这些了，反正你自己看着。那那两妹还要吗？要。OK， 好，那你来搞那个。<笑> OK。其实我最后也算是逃避了。因为我把小黑和小黄都给了比比姐，我两张卡一起给她，我说你选吧，就是感觉把我的愧疚稍微翻出去一点，<笑>就我觉得那个卡不是我放的，我就没有那么难受了。好，我们再来看第三幕，杀手杀手爱上了律师,上了律,师律师又没了，无效啊。嗯就看咱最后一步了，应该没啥问题了。对，冲突，小偷、骗子复活，冲突也没啥用。小偷、骗子复活，因为小偷是存活的，所以他复活没有成功。对，我就是为了让他有曝光率，不至于然后去扣分。我们小偷真一分不加呀？没有办法。骗子复活啊，但是骗子复活，因为骗子是死亡状态。他又是一个恶的角色，他复活成功加上三点的人气值。另外，这一次出现了反转剧情，在第一轮当中，律师和杀手是产生了冲突的。在我们第五轮当中，律师和杀手进行了合作，所以他们达成了冰释前嫌，各加上四点的人气值。哇、wow. ！漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，太漂亮了！这整场游戏唯一把控到的地方，就是这个反转了。我我的合作从第一开始就一直留着，就是为了这个反转用的。然后我们又恰好小程和小黄都是在前置位序列的，到最后的时候大平哥还能检查一轮，所以这个整体合作是非常顺畅的。另外，有一名角色并没有出现，自然家，自然家，所以他要额外的扣掉一点人气值。哎，没办法了，没办法了。太可惜了！哎呀，小蓝是零呢，咱的蓝又没了，咱的蓝就没加过呢，没得喽，没得喽，我的小黑呀、啊！哇，小陈这个把打得好啊，杀手打得好、啊。哇，那月星哥，十九，月星哥一下上去了，决战皇城之巅，你，漂亮漂亮，打得好。月星哥决战皇城之巅了，我觉得今天的心情就是跌宕起伏的，一会儿阴一会儿晴的。我觉得，我觉得还是跟今天的寓言故事能够达到一块儿去。一个人只是靠自己想成功没有那么容易，我说这个是需要大家的帮助。接下来我们来看一下大家累计到目前为止的表面得分，发放一下我们本轮各位的奖励。
下面进入最终解锁。首先公布各位玩家喜爱与讨厌的演员。讨厌，其实我们一直没盘明白讨厌，没讨没盘，但大概在操作当中其实是知道的，知道一个两个，但是不就没盘全部的，因为没法确认这个东西，对，只能从一些暧昧的语气当中感受到一些变化。下面公示所有玩家每轮的暗中得分情况。啊。哇，七分，所以这十七分，你暗中干了这么多事儿呢？你一开始呢，我当时心里是有一个倾向的，就是我要打这个暗中得分，因为整体来讲呢，明面得分它大家都会公示，所以说前面得分高的人很有可能会被集火。第二方面的话呢，是暗中得分的话，你可以自己加，然后你明面上的得分也可以去蹭。那我们就按照我们的原计划，然后我出一张倒霉，然后小白跟你出一张小偷，嗯、然后的话，比比姐再出一张律师，可以。因为小偷已经被杀死，所以他不出现在有效剧情当中，所以倒霉的只有律师。律师，因为他是一个善属性的角色，他倒霉，所以要他减去三点的人气值。慈善家他作为一个善角色，他走运，所以他要加上三点的人气值。小偷他作为一个恶角色走运，所以他要减去。三点的人气值，小偷是恶，他杀死了一个善的角色，所以小偷要减掉三点人气值。哇、wow、哦，小何哥他一直在暗暗的拿我们蓝的，他恨的人是蓝，简直就是上天的馈赠。富含 DHA、高钙、高蛋白、好吃又健康的近仔深海提鱼，为各位公布金魔方积分排行榜。玩家根据排名先后，分别获得九到一个金魔方积分。啊，哦，你第一啊！我怎么会？因为你基础分高，你基础分高，你基础分摆了摆了四十二了，还行。我们三个其实挺挺挺不错。岳星哥最后这一轮打得漂亮，我打啥了？<笑>就是我谈判能力还是不行，那还无所谓啊。我想跟你搞，但我没有倒霉啊。我就先不搞了。就是可能我没有到别人那么强势，嗯、我可能用不了我们前。那你们就在第三幕前面两个嘛。那我们也可以放中间嘛。啊？<笑>你们不要当着我的面搞我的慈善家吗？其实我们成队合作的还是蛮好的。我就感觉我的蓝被抛弃的那一个。那我们小蓝同学吧，方老师。你有没有可能放一张蓝啊？李姐，你现在出什么牌已经定了是吗？你们有谁不知道怎么走的话，就放一张蓝。我就是全场求人，救救我们可怜的小蓝吧。至少在合作当中，我都打好了助攻。哎，黄老师，想不想换一下顺序啊？我可以成全你们吗？所以需要帮忙吗？给我提供游戏币。有没有想买卡的？反正我是不打算投了。但我们一人用一个嘛。还有最重要的，请大家守好自己的小金库。今天主打的是实诚，就是从那我开始在跟他合作。冰冰姐，你是我的偶像，<笑>爱你还是放弃？骗子倒霉了，我不玩了。虽然一开始没有太好的结果，然后自己心情也很差，可是最后你会发现合作还是会带给你惊喜。终于走运了，终于走运了。月星哥决战皇城之巅了。你要进入到冲突的行业里来。我在第一轮的时候就努力促成了一场冲突，他们是善善冲突，然后在第五轮进行反转。可以啊，可以吧？可以。OK。这一次出现了反转剧情，律师和杀手达成了冰释前嫌。希望的种子，破土发芽。你也红，我也红。我不管我的蓝，你也不管你的黑，咱俩就保我们的红。我我跟他们弄红，对，把红搞起来。你不要老想着自己加分，让别人不得分，就是自己加分。那我们让黑杀一个人嘛，对。哎，骗子黑倒霉耶。想到了策略，基本都出来了，执行的还不错。哇，是真运筹帷幄啊。还行。哦。我一会儿要进去抽三个杀死，我告诉你们都别活。我们仨红的可以聊一聊。刚啊，我们黑色队友，大勋，来来来，我们仨能达成一个协议，我可以跟你一块搞绿。我们保安肯定要加分，对吧？放一张爱上，我是觉得这出现比较好玩的情况。哇，二十六了，半场开香槟。一开始我心里是有一个倾向的，就是我要打这个暗中得分。那我们配合一把，我们这把打蓝也行。可以啊。通过补位的方式，我去确认。如果说你们被打乱，我就补上呗。十七分，我也这。
这一场游戏一个人根本赢不了，需要大家都一起配合，合作才能共赢。门前起见，咱们第一幕啊。那反正你俩一打保险，骗子我打还上了。可以啊。我前置位肯定是帮咱们律师玩，我后置位是来复活骗子。这都是我洗的，看把你给厉害的。这啥词儿啊？哇哇。恭喜一号玩家获得本场游戏的胜利！恭喜！哇哦！厉害厉害厉害厉害厉害！厉害！最后这波操作真的全靠你！恭喜我们的一号策划师成为王牌策划师！谢谢！厉害厉害厉害！哇！我去，好！发表一下获奖感言。这个游戏真的体验到大家互相合作的奥秘。就我后来就是做了两件事儿，一个是验一下我们这个红红组合的那个牌，验前面那个是不是咱们骗子，然后是骗子，然后我就验了一张就是前面，结果是我们律师被换成保安了，结果还有四个币，我就直接全给换过去了。然后幸好我还有一张律师，对，刚好可以顶上，正好顶上了，不然我没有钱，我其实买不了了。合作达成了，谢谢谢谢，好，好的。富含 DHA 高钙高蛋白，本节目尽在深海体育独家冠名播出。用动感地带芒果卡穿梭魔方世界，畅享博弈之旅。来官方直营门店芒果 M City 长沙、上海、南京。节目同款游戏线下火爆进行中。上芒果官方社交互动平台芒果派 APP， 畅玩节目同款新游戏。魔方新世界联合微博发起魔方新世界观后感点评活动。邀请微博网友、剧踪评论人、领域大微博主共同参与节目观后感点评，快上微博和微博网友们一起分享你的节目观后感吧。